ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு நோடல் அனாலிசிஸ் ஒரு சர்க்கியூட்டில் நோடல் அனாலிசிஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணி வோல்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலான்னு ஃபைன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த நோடு டூ அண்ட் ஃபோர் அதாவது இப்போ நோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நோடு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோடுனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாக ஃபஸ்ட்டு உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதாவது ரெண்டு இல்லைன்னா டூ ஆர் மோர் பிரான்ச்சஸ் இந்த பிரான்ச்சஸ்லாம் எந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆகிற ஒரு ஜங்ஷன் தான் நம்ம வந்து நோடுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளமை பொறுத்தளவில் நம்ம வந்து இதை ஒரு நோடு ரெண்டு மூணு நாலு நாலு நோடை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இந்த நாலு நோடில் என்னென்னா இந்த நோடு வந்து ஃபோர்த் நோடு இதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் நோடாக வச்சுக்கிறோம் அதாவது ஒரு கிரவுண்ட் பொட்டென்ஷியல் மாதிரி அதாவது ஜீரோ பொட்டென்ஷியல் மாதிரி இதை வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் நோடாக எடுத்துகிட்டு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ மூணு நோடு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து நோடல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அதாவது நோடல் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னா அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள மெஷ் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்ல அதாவது என்ன எழுதணும் நம்ம வி சீக்வல் டு ஐஆர் அந்த மாதிரி எழுதிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஆர் வந்து ஆரோ இல்லை இசட்டோ அதாவது இப்போ மூணு மேட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இசட் ஒன் ஒன் இசட் ஒன் டூ இந்த மாதிரி எழுதணும் ஐசட் ஒன் த்ரீ இந்த மாதிரி த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எழுதணும் அப்படி தானே ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ அதே மாதிரி நோடலுக்கு எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து ஐ வேணும்னா என்ன பண்ணும் ஐ சீக்வல் டு வி பை ஆர் தானே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் நம்ம வந்து எழுத போகிறோம் ஓகே அப்போ நம்ம இதில் இந்த இப்போ ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு நோடு ஃபஸ்ட்டு நோடில் என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் அதாவது ஒன் பை ஆர் அதாவது ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எழுத போகிறோம் பிற வீன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபார்மேட்டில் எழுத போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நோடில் என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன் பை ஆர் வேல்யூவில் எழுத போகிறோம் இப்போ ஒன் ஓம்னா ஒன் பை ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம்னா ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இதில் வந்து என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதுவும் இதுவும் தான் மற்ற ரெண்டும் கரண்ட் சோர்ஸ் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இதான் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இது ரெண்டாவது ரெண்டாவது இதில் அதாவது செகண்ட் இங்கே இங்கே வந்து செகண்ட் நோடில் என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கோம் ஒன் ஓம் டூ ஓம் ஃபோர் ஓம் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஒன் பை ஒன் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஓகே ஸோ அடுத்த இதில் மூணாவது இதில் என்னென்ன கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் டூவும் ஃபைவும் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஓகே ஸோ இந்த மூணு இதையும் எழுதியாச்சு இனி வந்து இந்த ஒன் டூ இந்த இடத்துல என்னது ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் இடையில் என்ன கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை நெகட்டிவ் போடணும் ஓகே அப்போ இதுக்கு வந்து ஒன்று ஒன் ஃபஸ்ட்டு நோடுக்கும் செகண்ட் நோடுக்கும் என்ன கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒன் ஓம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ அதோட மைனஸ் போடணும் மைனஸ் ஒன் அப்போ அதே சேம் இது தான் இந்த வேல்யூவும் வரும் ஓகே அடுத்து வந்து ஒன் த்ரீ ஒன்றுக்கும் த்ரீக்கும் இடையில் எதாவது கனெக்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கும் இப்போ இந்த நோடுக்கு இந்த நோடுக்கு கனெக்ஷனே இல்லை அப்போ இது வந்து என்னது சீரோ அப்போ இந்த இடத்துல இது சீரோ அப்புறம் டூ ஒன் போட்டாச்சு டூ டூ போட்டாச்சு டூ த்ரீ டூக்கும் த்ரீக்கும் இடையில் எதாவது கனெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் டூக்கும் த்ரீக்கும் இடையில் என்ன கனெக்ட் ஆகிருக்கு டூ கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஒன் பை டூ அதோட நெகட்டிவ் ஓகே இது வந்து ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன்னுங்கிறதுனால ஒன்னு போட்டாச்சு இப்போ வந்து ஒன் பை டூ அதோட நெகட்டிவ் அப்போ ஒன் பைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ டூ ஓம் ஒன் பை ஆறுங்கிறதுனால ஒன் பை டூ ஆனால் இங்கே டயக்னல் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் அதர் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் நெகட்டிவ் இது நம்ம டீட்டெயிலாக மற்ற இதில் பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இன்டு வி மூணு நோடு இருக்கனால வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ ஓகே அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இப்போ கரண்ட் எழுத போகிறோம் கரண்ட் எழுதும்போது இந்த ஃபஸ்ட் இதில் பாருங்கள் அதாவது நம்ம இப்போ எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா இன்கம்மிங் பாசிட்டிவும் அவுட் கோயிங் நெகட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா இந்த ஃபஸ்ட் நோடில் இன்கம்மிங் கரண்ட் என்ன இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர் ஆம்ஸ் வருது த்ரீ ஆம்ஸ் வெளியில் போகுது அப்போ ஃபோர் மைனஸ் த
டூ அண்ட் ஃபோர் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ அண்ட் ஃபோர் ஃபோர் வந்து ரெஃபரன்ஸ் நோடுன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இது ரெண்டுக்கு இடையிலனா வி டூ தான் ஏன்னா வி டூ மைனஸ் ஜீரோ தான் அப்போ வி டூ கண்டுபிடிச்சால நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் வி டூ என்னன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸ் எழுதியாச்சு இனி இதுலேருந்து வி டூ கண்டுபிடிக்க நம்ம இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து வி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது வி டூங்கிறது வி டூ வி டூ சீக்வல் டூ அதாவது கீழே வந்து டினாமினேட்டர் என்ன வரும் நமக்கு இதோட வேல்யூ டிடம்னன்ட் அதாவது டெல்டா டிடம்னன்ட் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஓகே ஸோ இதோட டிடர்மினன்ட் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுக்கு மேலே உள்ளது என்ன வரும் V2 டூ வி டூனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த செகண்ட் காலமை அதாவது இங்கே இருக்குல்ல இந்த செகண்ட் காலமை இந்த இதால் நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நம்ம இப்போ டெம்ப டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இந்த செகண்ட் காலம் எழுத வேண்டாம் இந்த செகண்ட் காலம் எழுத வேண்டாம் இதுக்கு பதிலாக இதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இப்போ தேர்ட் காலம் அதே தான் வரப்போகுது அதாவது ஜீரோ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இதை விட டிடர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ திஸ் டிடர்மினன் டிவைட் பை திஸ் டிடர்மினன் ஈக்குவல் டு யுவர் வி டூ அவ்வளோதான் நமக்கு டைரெக்ட் ஆன்சர் கிடச்சிடும் நீங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ யுவர் வி டூ இஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஒன் ஓல்ட் That is your V2 is equal to minus 0.421 volt. Okay.